Baik, balik ke cerita Hala. Bila Hala rasa wow tu, maka dia akan cerita kepada adik dia. Dan adik dia ialah seorang yang sangat kaya. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Yang mengikut riwayat yang masyhur, umur dia waktu itu ialah 40 tahun. Mengikut riwayat-riwayat lain yang mungkin lebih tepat, umur dia 25 tahun. Yang mengikut riwayat lain ada umurnya 28 tahun. Jadi wallahu alam apakah umur yang paling sesuai kita nak letak untuk Khadijah. Tapi yang kita belajar di sekolah umur dia 45 kalau tak silap 40. Kan umur Khadijah waktu dia uh, di, di, di awal cerita ni. Baik. Bila Khadijah dapat tahu tentang adanya seorang lelaki yang macam itu di Mekah, kita kena faham bahawa Mekah ni penuh dengan lelaki-lelaki yang dipanggil alpha male lah. Semuanya lelaki lebih tinggi, lelaki lebih hebat, lelaki lagi betul daripada perempuan. Dan memang pun ada dalam sejarah Umar akan terkejut tengok perangai perempuan-perempuan di Madinah. Kerana perempuan di Madinah lebih lebih banyak uh, liberty, lebih banyak kebebasan untuk bersuara. Jadi Umar akan rasa pelik kerana dulu kita di Mekah, perempuan di Mekah jenis diam, lebih timid, lebih tak banyak cakap, lebih banyak taat lah. Jadi style Mekah ialah male dominant sahaja, lelaki lebih dominant daripada perempuan. Jadi halah ni pelik, macam mana boleh ada lelaki macam ni dalam situasi kita ni. Jadi halah akan cerita kepada Khadijah dan Khadijah pun akan rasa macam ada lagi ke orang macam ni kan? Tak, macam tak logik. Maka dia akan bagi cadangan, boleh tak kalau kita tamatkan kontrak lah dengan dia dan aku nak offer kepada dia jadi manager kepada bisnes aku. Rupanya Khadijah ni orang yang pernah dicerai tiga kali Sebenarnya pernah kematian suami lah Ikut riwayat tiga kali suami dia pernah meninggal Dan salah satu daripada suami dia Dengan suami yang terakhir yang meninggal tu Dia ada harta yang sangat banyak tapi tak ada anak Jadi Dan tak ada saudara lain lah ikut riwayat Jadi banyak harta suami dia yang dulu ni Yang baru lepas meninggal ni Akan jatuh di tangan Khadijah binti Khuwailid Masalah bila seorang perempuan banyak harta ialah Macam mana dia nak niagakan harta tu Kerana dia seorang-seorang susah nak uruskan harta Kerana perniagaan bermaksud pengembaraan, perjalanan Jadi seorang perempuan susah nak buat pengembaraan macam tu Akhirnya selama ini Khadijah akan upah beberapa manager lah Beberapa pengurus untuk harta dia Untuk dijual ataupun diurus niagakan di mana Perjalanan biasa yang kita faham itu ke Syria dan ke Yaman ataupun ke Ethiopia Habasyah Jadi selama ini semua pengurus Khadijah Macam biasa lelaki-lelaki Madinah Mekah yang lain Mereka akan uruskan tetapi banyak sangat hilang barang Banyak sangat hilang duit dan banyak sangat penipuan lah sebenarnya Khadijah akan dapat untung yang simple-simple sikit-sikit cukup makan saja Tapi Khadijah tak boleh buat apa kerana dia tak ada pilihan tetapi hari ini dia akan nampak, eh ada lelaki yang macam ni mungkin dia lebih baik dari yang lain Sebab itu nanti Khadijah akan terima Nabi Muhammad sebagai, waktu tu dia belum Nabi lagi Sebagai pengurus dia Bila Nabi Muhammad akan pergi uruskan harta dia di, di Syria Mengikut riwayatnya Nabi akan balik dengan keuntungan yang baik Dan keuntungan itulah yang diharapkan oleh Khadijah selama ni Macam itulah sepatutnya untung yang selama ni dia tak dapat Maka dia, dia bertambah sayanglah Khadijah kepada lelaki ini dan mengikut riwayat nanti Khadijah sendiri yang akan melamar dia Dan Nabi akan terimalah saya pendekkan cerita Bermula dari situlah profesion Nabi daripada menjadi seorang pengembala kambing Akan bertukar jadi businessman. Wallahu'ala